and welcome to another episode of uh, our After Effects tutorial. So, dito po ay gagawin natin kung paano gumawa ng handwriting effects sa Adobe After Effects. So, okay. Continue na po natin. So, open ko yung After Effects. So, ito po yung aking program. So, After Effects, Adobe After Effects 2020 version. So, create po tayo ng new composition. And, assume po natin na mga 5 seconds yung ating composition na yan. Then, uh, black background. So, default na po ito. Hindi ko na babaguhin. And, pwede nyo pong i-rename. Sabihin natin, handwriting project. So, handwriting. Then, okay. Then, sunod po, uh, pwede tayong maglagay ng background or later na lang. So, ang pong gagawin natin ay mag-create tayo ng text. So, press natin itong, dito tayo sa layer panel, right click, new, then text. Ayan po. Or, pwede rin po kayong mag, uh, control, alt, shift, t sa keyboard. Ayan, control, alt, shift, t sa keyboard. Or, dito sa taas, meron sa layer menu, then new, tapos text. Ayan. Pwede rin po dito sa mga icon, sa subtools natin, ayun, letter T. So, ito na po. So, sabihin natin na uh, congratulations. So, gawin natin, uh, ayan. Congratulations. Ayan. Then, hanap po tayo ang magandang text na medyo handwriting yung dating. So, kung wala po kayong available na text na parang handwriting so dito po yun so kung walang maganda uh, pwede po tayo mag download so itype lang natin uh, ayan handwriting font ayan handwriting font so marami po namang website na pre yung handwriting font so tuturo ko na rin paano mag install so halimbawa po dito select tayo ng medyo handwriting dating so okay okay snake pd hanap pa tayo pa okay so wala masyado dito check natin sa 20 best handwriting so ito pwede po christy so hanapin nyo lang download ito download it Ayan, Port Gagol. Ayan, click nyo po yung download family. Ayan, so pupunta po yan dito. Save natin. So, done. Meron tayo isa. And ito rin, meron din po sa www.pontspace.com So, marami rin po doon. Ayan, mga ganyan. So, ito. Download natin ito. Ayan, tapos... Ayan, save natin. Ito pwede rin po. Tingnan natin. Check natin. So, save. So, done na po yung mga font natin. Exit na tayo dito. Ayan. So, ganun lang po i-type nyo ay handwriting font. Ayan. Tapos, search lang dito. Ayan. 3006 pre handwritten font script handwritten font sa the font sa font space ayan so ayan po yung mga available na space so puntahan po natin yung ating download so ito yung download folder so ito po yun double click ayan po yun double click ulit tapos install Ayan, done. Close. Tapos itong isa pa. So, para meron po tayo option. So, install. Done. Ka-Christy. Okay, download natin. Or install natin. Done. Sa script T na. Uh, double click. Ayan. So, done. Itong pangalawa, check natin kung uh, kombinasyon siya ng ano. Okay. 
Christy na download din natin, stylish. Ayan, okay, possible. Trade, okay. Yeah, possible din. So, naghang. Okay, balikan na lang natin. Sabihin natin na uh, ito naman. Ayan. So, naghang yung ating uh, yeah, naghang yung ating okay, naghang yung ating uh, installation. So, great day naman. Ayan. Uh, Chinese. Okay. So, hindi natin mabasa. Share a font. Animated font. Ribbon type. Okay. Enough na po siguro yun. So, highlight natin yung object. And, minsan kailangan yung restart yung After Effects. Minsan naman hindi. So, check natin dito. So, sabi natin yung Christy. So, IJK. Ayan. Kita niya po ito. Ayan. Ito, Christy. So, pwede. Possible. Hanap pa tayo iba. Possible din. One, two. Okay. Ito na lang po. So, possible to na ito ang gamitin. So, resize ko lang po. So, pag hinahilate natin yung text. Ayan. Makikinsa yung mga grip na kulay red. Yung nasa apat na kanto ay pang resize. Yung namang nasa gitna katulad nito ay pang pang rotate to pang rotation. Okay, so yan na po halimbawa. And control 0 natin para mag-maximum, mag-maximize matanggal yung ibang item. So, ayan, zoom natin. Okay, so meron tayong font. Sunod po ay press natin yung letter G sa keyboard para po sa pat or hanapin niyo yung parang pencil icon dito, ayun. So ayun, pen tool, letter G. So kunin natin, click. And be, be sure po na hindi na kayo nakaselect sa, hindi nakaselect yung text. So, dapat hindi siya selected. Ito po yung selected. Ito yung hindi. So, dapat hindi siya nakaselected. So, press mo yung letter G. Ayan. Then, i-trace natin. So, click. Tapos, click and drag. Ayan. Tapos, click and drag. Ah, click and drag para po magkaroon ng curve. Pag uh, point to point lang o kinilig nyo lang, maging corner po yun. Ayan. So, kung masyadong makapal yung stroke niya, ayan. I-click nyo po itong 20px. Ayan. So, assume muna natin na wala pang size. Maliit lang muna. Ayan. Tsaka natin palakayin later on. And, ganito pong case, naputol po yung uh, pagkakirik natin ng path. Kasi po, nag-click tayo dito sa stroke. So, natanggal po yung command. So, delete natin yung nagawa na. Then, I-click lang po natin yung G uli, tapos i-click natin yung dulo kung saan tayo natapos. Ayan, magiging black yung cursor. Click. Tugtog na po yun. So, ayan po yun. Ayan. Tapos, so, hindi ko na bubuhin siya para hindi masagwa. Parang letter G and dating. So, dito lang siya. So, 1, 2. So, pagdating dito, pupunta na dito yun sa kabila. So, okay lang po na i-ganyan natin. Op, yan, naputol na naman siya. Oh. Ayan. So, click natin yung G. Ayan. Click natin sa loob. Ayan. Okay. So, naputol po yung ating command. Escape natin. So, G uli. Click natin yung dulo. Up. Undo. Okay. Ayan. So, ayaw niya mag-add. So, check natin. Delete muna lang natin. So, ulitin na lang natin. Ayan. So, G. So, 7. Okay. Ayan. Pen tool. So, ito yung advert text tool. So, pen tool tayo. Click 1, 2, 3. Ayan. Titrace lang natin yung font. 
So, click in drag nyo para maging curve siya. Ayan. So, dito. Ito siya. So, parang hindi siya parang G. I-terminate ko lang dito. So, ito na yung panibagong text. So, okay lang po na mag-crossing na ganun. Ma mamaya makita nyo naman ang epekto nyan. Ayan. Tapos, zoom natin ang mouse. Uh, is yung middle mouse, scroll nyo lang po. Tapos, dito tayo. Ayan. Pinaliko. Pinaliko. Ayan. Tapos, dito tayo. So, as much as possible po, kailangan mata matabunan natin yung original text. Ayan. Ayan. So, ayan. Click. Tapos, pumalik siya. So, pag ganon, ganon. Ayan. Yeah. Ayan. Tapos dulo. Bumba. Ayan. So, mahaba-haba pa ng konti. Ayan. Ito, konti na lang. Kasi po pag uh, hiwa-hiwala yan, yung pat natin, hindi siya buo. Separated na mangyayari. Kaya kailangan natin, as much as possible, ay dugtong-dugtong sila. Ayan. So, letter T So may konti tayong problema yung letter T natin Siguro 2 layer na namang iyari doon Ayan. Okay, so check natin. Ayan, congratulations. So yung letter T natin ang medyo may problema doon. So pag gano'n ng text, 1, 2, Ayan, dapat mag-cut dito, tapos susunod na natin to. So, tatimingan na lang natin sa part na yun. So, bandang hurihan na lang yun. Okay, so positive sign para mag-zoom in uli. So, ayan. Click. So, ayan, naputol po. So, backspace. Click uli natin dun sa dulo niya. Ayan, para damugtong. Ayan. So, dito na naman po tayo sa letter T. So, tatimingan na lang natin yung letter T natin. So, done. Pati yung tool dock. So, I, O, so, ikot, so, up, ayan, naputol, backspace, so, click natin dulo, ayan.
So, Tan, ayan, dana po yung ating uh, congratulations. So, check natin. Ayan, negative sign. So, ayan po yung mga kailangang resolvan. Yung mga, anyway, check natin yung ating pixel. Siguro mga 11. So, nagawa na natin. Susunod po ay yung shape layer natin. Kailangan natin kompletohin to. So, another shape letter. Letter G. Ayan, click. Papunta on 1. Ayan, done. Escape. Double. Or, click nyo na lang yung ito, move tool. So, another layer para sa T. So, letter G ulit. Ayan. Done. Click ulit yung icon natin ng move tool. Tapos, ito naman. So, letter G ulit. So, 1. Ayan. Nagdiretso pala. Ayan. So, letter G ulit. Sa-separate natin ito. Ayan. So, assume na lang natin na ganun. Tapos, refine natin yung mga kanto-kanto. Okay. Zoom 0. O, oh, zoom negative. Sa keyboard. Control negative sa keyboard. Para mag-zoom in or zoom out. Ayan. So, modify natin to. Ayan. So, click natin yung selection tool. Tapos, sa uh, edit natin. Ayan, double click. Click natin yung mga grip niya para mabago yung location for refinement. So, done. 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 Dito, pinaliko natin. Okay. So, yan po yung ating congratulation na text. So, meron tayong 1, 2, 3, 3 layer. So, kailangan natin solusyonan yun. Unahin natin yung congratulations na text. So, ito po yun. Ayan. Tapos, tingnan nyo po yung add. Ito. Under po ng content. Add. I-click nyo po yung trim path. So, pagka-click po ng trim path, uh, ito yung ating slider sa timeline. I-click nyo po yung so, under ng trim path. Ha, ito. So, click natin yung trim path, yung maliit na arrow, tapos kunin natin yung offset. Ito, highlight. So, gawin natin uh, zero. Uh, yung end pala. End zero. So, done. Ayan, nakita po yung congratulations. Nagkaroon ng effect. So, zero. Tapos yung start, i-click din natin. Ayan. Tapos, i-move natin yung time slider around siguro mga 2 seconds. Tapos, yung start natin, gawin natin 100. So, ayan na po yung preview natin. So, dito tayo kagalaw. Gagawa. Ayan, play. Ayan, congratulations. So, resolve naman natin yung letter T. So, after ng congratu congratulations, so, pagdating dito sa tulo, papasok naman yung, yung bar natin sa letter T. Ayan. Ayan. Dito. So, yun ang kailangan ilagay natin. So, ganun din. Trim path pa rin tayo. So, hanapin natin yung shape. So, ito yung number 2. Ayun. So, ganun din po gagawin natin. Uh, content. Ayan. Add. Gawin natin yung trim path. Ayun. Tapos, uh, kailan ba mangyayari yung trim path na yun? After nung end sa congratulation. So, ayun. So, hanapin natin yung end part nun kung saan natapos so, expand natin so ito yung para sa congratulation so hanapin natin yung content tapos trim path ayun yung ito ito yun so mula dito after nito dyan papasok yung ito so check natin trim path natin para dito sa letter T transform I'm oh, sorry trim path getting start so check natin kung end ay 0 ayan pero start activate natin kaya natin 100 check natin 
So, ito yung start natin ay dapat dito click. Dito move natin ang konti. Highlight nyo lang po pag move. Tapos dito natin igawin yung 0. Ayun. Check natin. Ayun. So, after ng pangalawa na yun, dito naman tayo sa ito, kabilang letter T. So, hanapin natin yung shape layer na yun. yun. Number 3. Content. At natin yung trim path. Tapos, ganun din. Kung anong ginawa natin sa isa, ganun din. So, activate natin yung kanyang trim path. Tapos, offset. Uh, and, ito, gawin natin yung 0. Tapos, yung start, highlight natin. Ayan, 0. Tapos, nag-boom na konti. Gawin natin 100. Done. So, check natin muna. Ayan, no. 1, 2, plus yung bilog naman. So, ganun din sa bilog. Yung pinakang tultok niya. Shape layer number 4 yun. So, ganun pa rin. Add. Check, click natin yung trim path. So, naging komplikado lang kapag maraming ganyan layer. Tapos, uh, trim path ulit. Then, end. Gawin natin yung 0. Start. Gawin natin uh, yan, 0. Tapos, move ng konti. Gawin natin 100. So, yun yung play button natin. So, ayan. Congratulations. Ayan. Ayan. Tapos, yung text natin po ay ipapag-ibabaw natin. So, ito yun. Click and drag. Pagpunta sa ibabaw. Pinakang uh, top layer siya. Tapos, uh, meron kayong makita ng trick, ma trick map. Ito ah. Kung hindi nyo pa makita, i-click nyo to. Track map pala. Sorry. Click nyo to. Ayan. Nawawala. Click nyo dito sa ilalim yung toggle switch mode. Kaya makita yung track mat. So, after yung track mat, uh, activate natin yun. So, naka-highlight yung track mat. Then, susunod dun ay gawin natin siyang uh, option niya. Naka, eto, alpha mat. Dito, alpha mat din. Alpha mat din dito. Tsaka din, alpha mat din. Tapos, play natin lahat. So, naka-alpamat lahat kasi sila. Uh, ayan, nawawala. So, ito lang ang may alpamat siguro. Ayan. Ito, balik natin sa no track mat. Ayan, check natin. Play. Hindi nag-take effect. So, ito pang lagay natin dito siguro. Ayan, alpha. So, activate yung track mat. Alpha. Check natin ulit. Nawala. Ayan. Ayan yung congratulations natin. So, dito medyo nawala dito. Ayan. Congratulations. Tapos yung dalawang ganon. So, kaya lang congratulations natin kasi meron na isa. So, gagawin na lang natin dito yung uh, layer niya ay kulay red para pareha sila. Ito. So, hanapin yung layer na yon. Ito. So, off muna natin yung ibang item. Yan. Ito muna. So, click natin. Gawing dilaw. Ayan. Done. Tapos, ito, dilaw din. Yan, done. Tapos yung bilog, ito, dilaw na rin. Ayan. So, check natin. Freebie na ang buo. So, play. So, uh, activate natin kasi inop natin yung kanilang text. I mean, yung layer. So, check natin. Dito medyo kailangan baguhin. So, ayan yung ating congratulation. Ayan. So, ganun po yung pag-create ng ating text. So, paano natin bubuoy na siya? Ayan siya. Ayan. So, stop natin. And, buoy natin. And, pero, mas maganda siguro, lagyan natin ng, ano, ng uh, background. So, paano tayo maglagyan ng background? 
Paltan ko lang po yung ayong kulay ng congratulation. Or gawin natin puti, siguro. Okay, so double click yung text. Ayan. So, naka-highlight. Ito. Gawin natin puti na lang. Double click. Ayan. So, ready na po yan. So, kung gusto natin lagyan ng background. So, kung ginawa natin puti, itong dalawa na to, gawin din natin puti. Ito. So, update natin itong main. Ayan. So, ito. 1, 2, 3. Ayan. Gawin natin puti ito mga to. So, stroke. Kulay. Puti. So, done. Tapos, sa uh, iyan na natin po. I... Gawin natin, ano. Uh, check natin. Lagyan natin yung background. So, right click. New, then solid. Ayan. So, sabihin natin medyo dark blue. Ayan. Okay natin. So, ayun. Dark blue. Pero, pang ilalim natin siya. Sa mga bad layer. Tapos, lagyan natin effects dito. So, puto tayo yung effects and preset. So, lagay tayo ng circle. Okay. So, kunin ko circle. So, type ko ay circle. So, ito yun. Click natin dito sa iba. Ang ibabaw siguro. Or, gitna. Tapos, punta tayo ng uh, kulay, color. So, siba, sabihin natin uh, mapush siya na blue. Ayan. Tapos, sa uh, feather, activate. Ito yun. Ayan. Tapos, sa uh, Pwede siguro. Ayan. Okay na siguro. Okay. So, check po natin ulit. One, one more. So, ayun. Ayan. So, meron na kayong uh, congratulation na uh, text. So, meron lang ito. Nakauna dito. And, check natin yung mga font. So, dito yun. Okay, up muna natin itong congratulations na to. Ayan. Ah, sorry. Okay na yun. Okay na rin siguro. Yung nga lang, meron dito ang natira. Anyway, so papa natin ibabon. Punta po kayo ng edit o file. Uh, in, export to Adobe Media Encoder. Kung wala naman ay ito na lang po. Add to render queue. Tapos, ayan na yung size. So, best settings. So, okay na po yung size. So, highlight na natin yung ating item. Output 2. So, lagay natin sa ating computer. Ayan. Lagay ko sa my document or sa video. Then, sabi natin dito ay yan, sa capture. Okay. Sa my document. Choose. Ayan. Tapos, uh, render. Check po natin. Ayan. So, ayan. Check na po natin yung ating nagawa. So, punta tayo ng my document. My document. Tapos, uh, hanapin natin yung gino. Ito. Handwriting. Double click natin. Uh, media player. Gamitin ko. So, ayan po yung congratulations. Ayan. Hindi lang natin na iop yung background na text. So, check natin. Balikan natin yung After Effects. So, kasi may nakasulat siya yun. So, balik tayo sa handwriting. Procedure. Ayun siya. Oh. Meron siyang nakalagay dito. So, sabi natin ay uh, congratulations, normal, at kaya natin Check natin siya. Play. Kulay blue. Kulay red. 
Let's say gusto nating matanggal. Ayan. Auto pwede naman. Ayan, wala siya. Pero ito yung nangyayari. Congratulations. So yung kulay nyan ay yung kulay ng stroke. Ayan. So kailangan natin palitan yung stroke natin. Check natin sa kusang dulo. Ayan. So isa-isa yun natin. So off natin muna itong background. Then select natin ito lahat. And stroke para mabilis. So lahat red. So done. Activate na natin yung ayan. Okay. Play. So balik natin ito. So ayan siya. Kumana na yung congratulations. So play ay render ki uli natin. So Okay, close natin or palitan natin panibago. So handwriting file export to render queue. So ito na yung pangalawa. Tapos ang uh, uh, B output ayo may one. So same location. Ayun. Yeah, done. Check natin po yung... Hindi ko na siya save yung file. Don't save. Check na natin yung file. So, ito na po yung pangalawa. Right click. Open with uh, BLC. Okay. So, yung po yung ating ginawang text, handwriting text ng congratulations sa pamamagitan po ng After Effects. So...